हेलो क्लास सेवेंथ आज हम खोडुआ का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक पढ़ने जा रहे हैं तो शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन ये बताती है दैट फाइबर्स आर लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सीबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज टू मेक फैब्रिक्स तो ये आपको समझ आई नहीं इसका मतलब है जो फाइबर्स होते हैं वो लंबे मजबूत और फ्लेक्सिबल थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फैब्रिक्स बनाने में आ, बनाने का यूज़ करते हैं फैब्रिक्स आ, को और नाम दिया जा सकता है जैसे क्लोदिंग मटेरियल फैब्रिक्स यानी कि क्लोदिंग मटेरियल अब जो ये फाइबर्स होते हैं जो अभी हमने पढ़ा फाइबर्स दो टाइप्स के होते हैं तो फाइबर्स होते हैं दो टाइप्स के नेचुरल एंड आर्टिफिशियल और नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं हमारे वो मिलते हैं हमें नेचर से डेट आर फाउंड इन नेचर द फाइबर्स डेट आर फाउंड इन नेचर आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स दो टाइप्स के होते हैं एक होता है प्लांट फाइव प्लांट नेचुरल फाइबर और एक होता है एनिमल जो प्लांट्स में से मिलता है हमें वो होता है वो एक टाइप होती है प्लांट और प्लांट्स के एग्जांपल हैं कॉटन एंड जूट और एनिमल के हैं सिल्क एंड वूल तो आपको आराम से समझ आ गया होगा अब फाइबर्स एक और टाइप के होते हैं दो टाइप के होते हैं मैंने पहले बताया था पहले देख सकते हैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल का और नाम होता है ह्यूमन मेड अब आप दो नाम से याद कर सकते हैं इसकी आपकी हिंट भी मिल जाएगी एक कि आर्टिफिशियल होते हैं आप स्टॉप कर सकते हैं वीडियो अगर आपको ये टेबल देखना है तो आर्टिफिशियल्स होते हैं जो डेट आर ह्यूमन मेड जो ह्यूमन्स की ह्यूमन्स के द्वारा बनते हैं जैसे कि एग्जांपल नाइलन टेरिलीन टेरिलीन एक्सेट्रा तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स ये इसमें एनिमल फाइबर्स है जो मैंने बताया था ना वूल वूल एंड सिल्क जो कॉटो बुक्स हम पढ़ रहे हैं वूल एंड सिल्क और एनिमल फाइबर्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन जो ये वूल एंड सिल्क दे आर एनिमल फाइबर्स जैसे आप टेबल में देख पा रहे थे और एंड वूल इज अप मेड अप ऑफ प्रोटीन वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम फर एंड केयर ऑफ शीप अंगोरा गोड कश्मीरी गोड याक रैबिट कैमल इलामा एंड एल्पका द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज कवर्ड बाय अ थिक कोट ऑफ हेयर कॉल्ड फ्लीस जो इनकी बॉडी होती है जैसे मैं ये पिक्चर दिखा रही हूँ इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लीस से कवर होती है और फ्लीस में होती है सिल्क और वूल देख पा रहे हैं आप आगे बढ़ते हैं सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम कोकोन्स ऑफ सिल्क और जो हमारा सिल्क होता है वो हमें सिल्क से किस पार्ट से सिल्क फॉर्म्स के किस पार्ट से मिलता है ये फिलना में लेंथ में आ सकता है किसी भी फॉर्म में आ सकता है टू फॉल्स एनी सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम डैश ऑफ सिल्क होम्स या फिर सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम कुकूंज ऑफ डैश तो याद रखनी है सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम कुकूंज ऑफ सिल्क होम और ये नाम याद रखने हैं वुल इज ऑप्टेन फ्रॉम फर यानी कि ऑफ शीप 
sheep, angora goat, Kashmiri goat, yak, rabbit, camel, and ilma and al. So, आगे बढ़ते हैं. Wool. अबे वो wool बता रहे हैं. और जैसे अब wool and silk की बात मैं बात करते हैं. Wool and silk के बारे में. ये भी learn करना है. Definition में आ सकती है कि what is fleece. तो you can define it as the body of these animals is covered by these मतलब the body of में से किसी का भी दो नाम लिख लो the body of कश्मीरी गोट and and अंगोरा गोट is covered by a thick coat of hair called fleece. तो हम अब आगे बढ़ते हैं wool wool is present as a thick coat or hair on the body of the wool yielding animals इसका मतलब है कि wool जो animals होते हैं जो produce करते हैं wool को wool yielding animals उनके body के coat पे on the coat of hair on the body वहाँ पे wool present होता है तो पूछा जा सकता है वेर इज वूल प्रेजेंट इन दॉन द बॉडी ऑफ द वूल यल्डिंग एनिमल्स तो आप लिख सकते हैं वूल इज प्रेजेंट एज अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द वूल यल्डिंग एनिमल्स एयर गेट्स ट्रैक्ट इन द स्पेसिस बिटवीन द वूल फाइबर्स वूल होती है जो एयर होती है वो ट्रैक हो जाती है वूल फाइबर्स के स्पेसिस के बीच में since air is a bad conductor of heat, it does not allow the body heat to escape and keeps the body warm. That is why the woolen clothes are worn in winter. ये आपको समझ है? कोई बात नहीं मैं भी समझा सकती हूँ अगर मैं होता। Since air is a bad conductor of heat, आपको आप लोगों को बताओ होगा कि air bad conductor है इसका, it does not allow the body heat to escape जो body की heat होती है वो बाहर जाने से बाहर जाने से रोकती है and keep the body warm तो वो जो heat होती है warm warm air वो अंदर ही trap कर लेती है और फिर अंदर air हमें warm करती है that is why wool clothes are worn in winters उसकी वजह से wool winters में wool clothes are worn in winters wool clothes winters में पहने जाते हैं। वूल हैज़ अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। वूल की बहुत मजबूत होती है। वूल की जो स्ट्रेंथ होती है बहुत बहुत मजबूत होती है। इतना। एंड हैज़ हाई इलास्टिसिटी। और जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो फाइबर्स होते हैं वो किस होते हैं स्ट्रॉंग अपने पढ़ा ना वूल वूल हैज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ये स्ट्रॉंग है अभी फ्लेक्सिबल अभी आया था ना इट हैज हाई इलास्टिसिटी देखिए ये एंड हैज हाई इलास्टिसिटी इट कैन अब्सोर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वो बहुत अमाउंट जो वाटर का अमाउंट होता है तो वो बहुत उसे सोप कर ले� it is lightweight वो ज़्यादा भारी नहीं होती बहुत lightweight होती है जैसे cotton and can be easily dyed it is considerably resilient on account of these properties the fabrics made from wool have ability to retain shape better than the fabrics made from other natural materials ये सब आपको समझ आ गया आप नीचे कर सकते हैं अगर आपको wool और एनिमल फाइबर्स नहीं समझ आ रहे बाकी तो आपको समझ आ गया होगा अब हम स्टार्ट करते हैं रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप हम ये बताना चाहते हैं कि रेयरिंग किसको कहते हैं रेयरिंग होता क्या है रेयरिंग ऑफ शीप मींस टू लुक आफ्टर द शीप बाय प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग देम फूड शेल्टर एंड हेल्थ केयर 
तो बोल रहे हैं कि जो रेयरिंग होती है रेयरिंग ऑफ शी वो होती है जैसे हम गाय का देखभाल करते हैं गोट्स का गोट्स का भी करते हैं शीप का भी करते हैं तो उस उसी देखभाल का या कुछ भी मान लो तो उसको ही रेयरिंग ऑफ शीप करते हैं हेल्थ के लिए उनको प्रोवाइड करना हेल्थ फूड शेल्टर एंड हेल्थ केयर फिर डेफिनेशन आ सकता है अच्छे से समझ लीजिए इन इंडिया शीप आर मेनली रेयर्ड इन द हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा पंजाब राजस्थान एंड गुजरात ये प्लेसेस बता रहे हैं प्लेसेस का नाम अच्छे से याद करना प्लेसेस हैं